皆さんこんにちは、中野ゆかりです。フィギュアスケーター中野ゆかりチャンネルをご覧いただきありがとうございます。うん、全日本はどうですか全日本はうまくいったことないんじゃないですか<笑>優勝はしてる<笑>優勝は何度もしてるから<笑>いやいやいやいや2回よ何年出ました意外とねそれが8回ぐらいじゃないもうすぐ全日本があってその後五輪迎えるんですけどご自身の経験を踏まえて全日本のでどうすればいいかとかって今やってる子たちに何か伝えられることってありますかまたそれれ時代とととももにねちょっと多分求められることも、うん違ってくるんで一概には言えないですけどやっぱ全日本は潔く決まる大会だと思うんです、うん、それまでってみんな派遣される場所が違って違った大会違ったメンバー違ったジャッジのもと比べられる大会で進んでいくじゃない、うんうん、で誰が有力なのかっていうことがね自分たちの知らないところでこう予想が起こってて、うん、でも全日本はもう最後そこで全てが決まるから。潔く自分が迎えられる試合開き直るってことうんあんまりあこれでダメならもうダメだねって思える緊張しすぎたらよくないってことですよね、うん、緊張だからそこまでね、うん、緊張しなかったですかね全日本選手権うんそのねグランプリシリーズの方がまだ自分の調子が立ち上がってきてない中で迎えるし、うん、比べられるしの、うん精神的にフラストレーションたまるのはグランプリシーズンの方がたまってでも今上げちゃうともう失速しちゃうからシーズン後半どこにピークを持っていくかっていう、うん、長持ちしないタイプだったんですよずっといいところをキープできないタイプでどっか一個でこうバーンと上がってっていうタイプだったのであんまり早く上げちゃうと早くに落ちちゃうタイプだったから焦る気持ちがあってもそこまでプッシュしないようにするっていうそれが難しかったですかねだから全日本はまあそこそこ整わせななきゃいけないけし一番ピークだったらもっと先に行きたい試合があって、うん、そこでピークを持っていきたいからっていうのもあるしなんか難しいですけど全日本ってなんかいつも私は緊張ばっかりしてたからいい思い出がなくて<笑>、うん、ショートいつもね苦手な割に良かったんですよ全日本は、うん、印象に残ってますだから最後数年はショートの方が良くて、うん、っていう感じですかね、うん、そっかそうするとご自身がオリンピックを目指してたのって、うんまあ、長野出てその後ソルトレイクがあってで、うん、その後トリノでその3回目指してるわけじゃないですか、うん、でそのご自身の経験を踏まえて今シーズン五輪を目指すためにみんな頑張ってきてるんですけど、うん、なんかやっといた方がいいことってありますかもう一日一日をやっぱり後悔しないように過ごし続けること、うん、でどんな結果になっても自分がそれを受け入れてまた次に進めるそれが原動力になるんで、うんうん、いろんな要素になんかオリンピックシーズンってちょっとね左右されそうになるけれど自分をこう何に集中させるのかをしっかりとね見極めていかないと左右されちゃうと本当に難しくなっちゃうし、うん、オリンピックに行くまでは困難がやっぱ続きますよね,そすねその熾烈な国内、ねねうん、代表争いの地域の国の人のどこもそうだと思う、うん、ロシアもそうだし日本もそうだし、うん、アメリカもそうだと思うけどいや日本はなんかもっと切符があってもいいなって思う時は私はいやロシアもねロシアもかわいそうですよね,<笑><笑>ね本当にみんな、ね、の頑張り見てるからみんな行ってほしいなって思うんだけどからそうって思いますそして最近見ていてすごいと思ったスケーターいますか別にみんなすごいみんなすごい,ですみ,んなすごいみんなそれぞれやっぱすごいよね、うん、日本の選手たちもさ脚力強いじゃない、うん、だからスケーティングもすごくコントロールが効いてて滑らかだし、うん、ジャンプも高度なことをぶれずにバンバンって、ねうんうん、こなしていくし、うん、い最後まで失速しない。でね、体力あるのかなそうあの難しい高難度のプログラムをみんな滑るなと思うのでやっぱみんななんかすごいけどやっぱトゥルソワにびっくりしたかなこの間テストスケートーやっぱりロシアの子なんですねでもねその次の週の試合はそうでもなかった私見,見たことなくて生で、うん、なんかあのテレビだけ見て見てると、うん、ちっちゃい子がそんなにスピードなくて飛んでるように見えたんですけど、うん、実際見るとすごいスピードなんですよね、うん、結構そうそしてねそんな小さくないのあ彼女大きいんだ<笑>私より大きいかな
。全然大きいよ。本当？多分百五十八とか九とかあるよ。それは大きい。そう、あのロシアの子たちの中でも大きいのよ。あ、そうなんだ。多分バランスだと思うんだけど、そんな大きく見えないんだけど、でもやっぱ体つきが女子の中でも。うんすごいやっぱ筋肉量が多いんだろうなってバネがすごいしあの体をこう締めるっていうその強さがすごいから回転がギュッて締まるジャンプ、うん、気持ちいい見てて、うん、すっごい細いってことですよね軸が細いから飛べるのかなあと強いと思う本当体幹もあ軸が整っているっていうのかなだって後半にルッツそうだよ4回転3回転、うん、その後四4回転ルッツ飛んでトリプルルッツ最後<笑>軽やかに飛んで終わるっていう。いや、ちょっとトリプルルッツは一番最後に持ってくるけど考えられない。<笑>それは一番なんか楽な、彼女の中で楽なジャンプでしょ<笑>えっていうプログラム構成じゃん。一番最後はダブルアクセルかな、私は。いや、そうよ、うん。最初から全く気が休まるところのないプログラムじゃない。へそれをこなすってすごいなと思って。しかも十五六七ってすごく大変じゃない体の変化。体がすごい変わるときですよね。私は14ぐらいで変えました1415ぐらいで、うん、変わっちゃって身長が止まっちゃって変わったら横に行くしかないから、うん、そうねそう確かに14歳ぐらい来たかもしれない、うん、いきなり横に行くのでするそう変身を遂げた<笑>変身を遂げてどうしたんですか変身を遂げて<笑>誰って浜田先生に言われた<笑>誰だか分からんかったよって言われた<笑><笑>それでなんかなんとかして絞ろうと思ったあ無理だった。<笑>欲に負けしばらく。生まれに負け続けたよ。体が変わると、結局パワーは女子は追いつけなくて、うん、その変化に。男子は割とその成長に対してパワーが追いついていく筋力が。だからそんなに乱れないんだけど、うん、女子はパワーがついていかなくなって、うん、バランスはちょっとね、整うまでに時間かかると思うんだけど、うん、そう、やっぱ難しかったよね。戻そうとしなかったけどね。<笑>いやでもそれで,で,もで,でもシーズンを重ねていくうちにシーズンインになったら落ちていくわけじゃないですか、うん、それが学んでったってことですよね自然にそれがさ落ち,落ちていい感じになった時にシーズン終わっちゃうんだよね<笑><笑>だからまたまたねオートグラムサイクルになるわけじゃない<笑>あれでも本当にすごかったなと思って、うん、すごかったよ、まあ、全然間に合ってなかったかな,マイなんて言ってたかなマイナス1 0キロとか言ってましたよねそうだねそれぐらい変わってた時あったよ<笑>またさ増えちゃうと怪我するの今度足をあもう怪我しますよでまた怪我して休むとさ、うん、また増えるの<笑>悪循環に滞っちゃって精神的にもって何してんだろうって思うじゃないでもどうしようもなくなってストレス溜まって、うん、不健康よ怪我と声と、うん、いやでも今変わりましたか<笑>食生活とか変わんないのあんまり、うん、私も変わってないで体がもう落ち着いたんだ、うん、変化をしなくなって、うんうん、確かに産後特に、うんなんか、うん、絞り取られてでもやっぱ30代の後半に入ったら、うん、すごく体の質は変わったと思う筋肉もそうだし、うん、瞬発力もガーッと落ちて、うん、でそれが出産によるブランクなのか老いなのかなんかわからないわけ、うん、取り戻せるのか戻せないのかもわかんないしこれ以上やったらどうなるのかっていうのがなんかわからないまま今進んでる。<笑>うん今何が一番好きですか。食べ物。前日はだってもうその日のことにも終わってるの。<笑>新しいのセットするっていう技も覚えた。あ、ええー、ごめん。ゴミまとめるの大変ですよね。考える。クレズ。はい。ということで今回は荒川静香さんにたくさんのお話をお伺いさせていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。次回もお楽しみにお待ちください皆様にとってフィギュアスケートがゆかりある日々になりますように。<音楽>